ಸರೇಗಮಪ್ಪ ಲಿಟ್ರಿಕ್ ಎಂ ಸರೇಗಮಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳೇ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವೇ ಸರೇಗಮಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಕ್ಷರ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಟಿ ವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸರೇಗಮಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು ತಮಿಳ್ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರೇಗಮಪ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸರೇಗಮಪ್ಪ ಒಂದು ಶೋ ಆಗಿ ಅನೇಕ ಗಾಯಕರಿಗೆ ನಡುವಿನ ಗಾಯಕರನ್ನ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಶೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಶೋಗೆ ಜನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಡಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನಿಸಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದೇ ಸರೇಗಮಪ್ಪವನ್ನ ಅದೇ ಲಿಟ್ಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸಾತ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನಾನು ಶೋದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾಡುವುದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಶೋವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಗ ಸರ ಸರೇಗಮಪ್ಪವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರೇಗಮಪ್ಪದ ಈ ಸೀಸನ್ ನ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಹೋದಾಗ ನಮಗಂತಿದ್ದು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕನ ಪ್ರತಿ ಗಾಯಕನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇದೆ ಆ ಕನಸನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಈ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ರವಿವಾರ ವೀಕೆಂಡ್ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಕಂತುಗಳು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇವೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕನನ್ನ ಮೂವತ್ಮೂರು ಜನರಲ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕನನ್ನ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯಕನನ್ನ ಮೂವತ್ಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಲ್ವೈದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಥವಾ ಅವರು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಆರು ಸಿಟಿ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ಅದನ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದು ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೋಮ್ಯ ಕುಂದ ಅಥವಾ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡಂತ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಎಂಟೆಂಟ್ ಜನ ತರಿಸಿ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಏಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒನ್ ವಿನ್ನರ್ ನ ಸಹಾಯ ಸೀಸನ್ ಏಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಸೀಸನ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಶೋಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಐ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಈ ಶೋಗೆ ನಾನು ಏನು ವಾಟ್ ಕೆನ್ ಐ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಥಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಟು ಜಡ್ಜಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಶೋಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಿಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟಿವ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂದ ಆ ಮಗು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ನೀವು ಡ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಸಾರೇಗಾಮ ಅನ್ನೋ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಇಂಥ ವೇದಿಕೆ ಸಾರೇಗಾಮ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ವಿಖ್ಯಾತಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾರೇಗಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದು ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಂತರ ನಾನು ಸಾರೇಗಮ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾನು ನಿರೂಪಕನಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇವರು ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ ಅದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾನಿರೋದು ವಾಸ ಮಾಡೋದು ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೆಲುಗುನಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರು ಏನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ನ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟರು ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ 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 ಸರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಜನ ಹದಿನಾರು ತಿದ್ದಿದ್ದು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಮಾವುಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕೇ ಮಾವುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಹದಿನೇಳು ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೀವೇ ಸ್ವತಃ ಇದು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಬ್ಬರಿಗಿನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೇನು ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅವರ ಹಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸತಿ ಸಾರೇಗಮಪ್ಪ ಸೀಸನ್ ಐನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಜಿ ಸಾರೇಗಮಪ್ಪಾಗೆ ಜಜ್ ಆಗಿ ಕರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂಜೀವ್ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಜಿ ಸಾರೇಗಮಪ್ಪ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇದೆ ಆಸ್ ಎ ಶೋ ಸಾರೇಗಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಐಸೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ಗೆ ಸಂಜೀವ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿ ಜೊತೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಸಂಜೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರು ಕೋ ಜಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೋ ಜಜ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರು ಸರಿ ನಾನು ಅಂದೆ ಓಕೆ ವರ್ಕ್ಸಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಜಯ್ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾತುಕತೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಪು
ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ತರ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ಏನು ಆ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಒಂದೇ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಶೋಗು ಒಂದು ಕಳೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅನ್ನೆಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಪ್ಪ ಈ ಶೋ ಈ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಇಬ್ರು ನಾವು ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೋ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಾವು ಏನು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವೋ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜೀವ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೇಡಮ್ ಬೇಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಇವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವ್ರು ಯುಕಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನೆನ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಸೀಟ್ ನನಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಶೋಸ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಯಾವ್ದು ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮುಂಚೆ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶೋ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಿಂದ ನಾನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಿ ಸಾರೇಗಾ ಪಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆಯೋ ಇದೋ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನದಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹಾಡೋದು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ವಿಜಯ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆ ತರ ಇದೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಫೈನಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಟೈ ಆಯ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಅದು ಹದಿನೇಳು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ನಾವು ಮೆನ್ಯು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಏನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮಗು ಒಂಚೂರು ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಇದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅತಿ ಖುಷಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಿ